వీటిని గూర్చి తన పత్రికలన్నిటిలోనూ బోధించుచున్నాడు అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించుటకు కష్టమైనవి వీటిని విద్యావిహీనులను అస్థిరులైన వారును తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనములకు అపార్థం చేయదు రెండో పేతురు మూడవ అధ్యాయము పదహార వచ్చిన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి తండ్రి దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రియ సహోదరుల జీవవాకు అనే ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియమైన సహోదరులందరికీ సోదరులందరికీ నా ప్రియమైన మిత్రులందరికీ మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని తలస్తున్నాం మీరు ఈ జీవవాకు అనే కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నందుకు మేము సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ఆత్మీయంగా మీరు మేలు పొందాలనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి మీ సందేహాలను మీ అభిప్రాయాలను తప్పక మాతో పంచుకోవాలని మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుతున్నాం ప్రియ స్నేహితులారా సహోదరులారా మొదటి ఎపిసోడ్ లో పేతురు రాసినటువంటి రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలను ఆధారం చేసుకుని కొన్ని విషయాలని నేను మీతో మాట్లాడడం జరిగింది అందులో అపోసరైనటువంటి పేతురు విద్యా విహీనులను అస్థిరులైనటువంటి వారును కొన్ని లేఖనాలను అంటే తక్కిన లేఖనాలని అపార్థం చేసుకుంటున్నారని చెప్పేసి మాట్లాడిన విషయాలని గ్రహించడం జరిగింది అందులో ఒక పాయింట్ గా విద్యా విహీనులు అనేటువంటి వారి గురించి నేను మాట్లాడడం జరిగింది అయితే విద్యా విహీనులు అంటే ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మరొకసారి మీతో మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాను విద్యా విహీనులు అని అంటే నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలని మెరుగుపరుచు కొననేటువంటి వారిని విద్యా విహీనులు అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అంటే విద్యా విహీనులు అని అంటే నేర్చుకున్నటువంటి దాన్ని తన యొక్క జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేనటువంటి వారు ఉదాహరణకి ఒక తాపి మేస్త్రి ఉన్నాడు అని అనుకోండి అతడు ఎక్కడో ఒక చోట ఆ పని నేర్చుకుంటాడు అయితే నేర్చుకున్నటువంటి పనిని అతడు తప్పనిసరిగా ఏం చేయాలంటే ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే సాధన చేస్తూ ఉండవలసినటువంటి అవసరత ఉంది ఎవరైతే నేర్చుకున్నటువంటి దాన్ని సాధన చేస్తారో వారి భవిష్యత్తులో అనేకమైనటువంటి కట్టడాలను కట్టడానికి ఆ వ్యక్తిని ఉపయోగించుకుంటారు అలాగే ఒక వెల్డింగ్ చేసేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను కూడా ఏం చేస్తాడనంటే ఎక్కడో ఒక చోట వెల్డింగ్ చేయడం నేర్చుకుంటాడు అయితే నేర్చుకుని అతడు కూడా ఏం చేయాలంటే దానిని సాధన చేయవలసిన అవసరత ఉంది అలాగే కార్పెంటర్ ఉంటాడు అతను కూడా ఏం చేస్తాడనంటే ఎవరో ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అతడు వర్క్ నేర్చుకుంటాడు నేర్చుకున్న తర్వాత అతడు కూడా దాన్ని ఏం చేయాలంటే సాధన చేయవలసిన అవసరత ఉంది ఎలాగు ఎవరైతే నేర్చుకున్నటువంటి దాన్ని సాధన చేస్తారో ఎవరైతే నేర్చుకుని దాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటారో వారు విద్యావంతులు కాబట్టి దేవుని గ్రంథంలో ఈ రోజు మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకునే వారు ఉన్నారు కానీ నేర్చుకుని వారి దగ్గరే అట్టే పెట్టుకుంటారు తప్ప వారు ఇతరులకు మాత్రం ప్రకటన చేయడానికి ఏ మాత్రం ముందుకు రాలేదు కాబట్టి ఈ రోజు క్రైస్తవులుగా పిలువబడుతున్నటువంటి వారు అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా గ్రహించవలసింది ఏంటనంటే వారు దేవుని గురించి ఏ విషయాలైతే నేర్చుకుంటున్నారో వాటిని వారి ఇతరులకి తెలియపరచవలసిన అవసరత ఉంది అని మనము గమనించవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి విద్యా విహీనులు అని అంటే నేర్చుకున్నటువంటి దాన్ని వారి దగ్గరే పెట్టేసుకోవడం అనమాట విద్యావంతులు అని అంటే నేర్చుకున్నటువంటి దాన్ని మెరుగుపరుచుకునేటువంటి వారని మనము గమనించవలసినటువంటి అవసరత ఉంది కాబట్టి మొదటి మాట్లాడినటువంటి విషయాలను బట్టి పేతురు తన పత్రికలో చెప్పిన విషయాలను మనము ఆలోచించడం జరిగింది అందులో విద్యా విహీనులు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మీతో మాట్లాడడం మీరు గమనించి ఉంటారని నేను నమ్ముతున్నాను తర్వాత రెండో విషయాన్ని గురించి మనం ఈరోజు మీ ముందు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను 
అస్థిరులైనటువంటి వారు తక్కిరి లేఖనాలని అపార్థం చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి పేతురు మాట్లాడడం మనం గమనిస్తాం అస్థిరులు అయినటువంటి వారు లేఖనలు అపార్థం చేసుకుంటున్నారు అన్నాడు అస్థిరులు అంటే ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే అస్థిరులు అయినటువంటి వారు అని అంటే క్రమశిక్షణ లేనటువంటి వారు అని దానికి అర్థం క్రమశిక్షణ లేనటువంటి వ్యక్తి తప్పనిసరిగా తన జీవితంలో ఆత్మ సంబంధంగా అనేకమైన విషయాలని కోల్పోవలసి వస్తుందని మీరు గమనించారు క్రైస్తవ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే వారు క్రైస్తవ జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తూ వారి జీవనాన్ని కొనసాగించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా చేయవలసింది ఏంటంటే వారు క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి ఏంటి క్రమశిక్షణ అని అంటే తప్పనిసరిగా అతడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని కొనసాగించవలసినటువంటి అవసరత ఉంటుంది అనమాట అంటే క్రైస్తవ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత క్రైస్తవుడిగా అనేకమైన నిర్ణయాలని వారు తీసుకోవడం జరుగుతుంది వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఏవైనప్పటికీ కూడా దైవ సంబంధమైనవి కాబట్టి వారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొనసాగించవలసినటువంటి అవసరత ఉంది అని గమనించారు ఎవరైతే వారి జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొనసాగించలేరో వారు అస్థిరులు అని చెప్పి మనం ఆలోచించవలసిన అవసరత ఉంది అస్థిరుడు అంటే క్రమశిక్షణ లేనివాడు క్రమశిక్షణ కూడా ఎప్పుడు కూడా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొనసాగిస్తారు అని చెప్పి మనం గమనించాలి ఉదాహరణకి అతడు ఏదైనా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారని అంటే ఇది ఈ సంవత్సరం అంతా నేను బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివేసేయాలి అని చెప్పేసి వారు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటారు అయితే వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ఏం చేస్తారని అంటే ఒక వారం ఒక పది రోజులు ఒక నెల రోజులు కంటిన్యూగా దేవుని గ్రంథాన్ని రోజుకి ఒక అధ్యాయం చొప్పున చదవటం ప్రారంభిస్తారు అయితే క్రమేపి వారు ఏం చేస్తారని అంటే వారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వాయిదే వేస్తారు అయితే వారు కొన్ని ఆళ్ళ పాటు వాళ్ళ గ్రంథాన్ని చదవకుండా అభ్యసిస్తారు తర్వాత వారు ఏం చేయాలనంటే వారు దేవుని సన్నిధిలో ఏ నిర్ణయాన్ని అయితే తీసుకున్నారో ఆ నిర్ణయాన్ని తప్పనిసరిగా వారు కొనసాగించవలసినటువంటి అవసరత ఉంది తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఎవరైతే కొనసాగిస్తారో వారు క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి వారని మనము గమనించవలసిన అవసరత ఉంది రెండవది వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చవలసిన అవసరత ఉంది అంటే వాగ్దానాన్ని కూడా వారు కొనసాగించవలసినటువంటి అవసరత ఉంది దేవుని సన్నిధిలో ఏ వాగ్దానాన్ని అయితే వారు తీసుకుంటారో ఆ వాగ్దానాన్ని తప్పనిసరిగా వారు కొనసాగించాలి ఈ సంవత్సరం నేను దేవుని సన్నిధిలో పలానా పని చేస్తాను పలానా కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటాను అని చెప్పేసి వారు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వాగ్దానాలు చేసుకుంటారు అయితే కొంతకాలం పాటు వాళ్ళు వారి వాగ్దానాన్ని నెరవేస్తూ వస్తారు కానీ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి సమస్యల వల్ల ఈ లోక సంబంధమైన ఒత్తుళ్ళ వల్ల వారు తీసుకున్నటువంటి వాగ్దానాన్ని మీరతారు కానీ క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయితే తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసి మరలా దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే కొనసాగిస్తారు అని చెప్పి మనం గమనించవలసిన అవసరం ఉంది చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక వాగ్దానాన్ని చేయడం జరిగింది ఏంటి యేసు ప్రభు చేసిన వాగ్దానము ఒకసారి దేవుని గ్రంథాన్ని తెరిచి మనం చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం యహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ప్రభు అనేటువంటి యేసు క్రీస్తు చేసినటువంటి ఒక వాగ్దానాన్ని గురించి మనము ఆలోచిస్తాం యేసు ప్రభు చేసినటువంటి వాగ్దానం ఏంటనంటే తన శిష్యులకి ఈ వాగ్దానం చేయటం మనం గమనిస్తాం యహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని గురించి మనము ఇలా చదవగలుగుతాం చూడండి ఒకసారి మీరు మీ గ్రంథాలను తెరవాలని మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుతున్నారు యహాన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచనంలో ఇలా రాయబడింది నేను తండ్రిని వేడుకుందును మీ యొక్క ఎల్లప్పుడూ ఉండుటికై ఆయన వేరొక ఆదరణ కర్తను అనగా సత్య స్వరూపయోగ ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును అని చెప్పి యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకి ఈ వాగ్దానాన్ని చేశారు అంటే వాగ్దానాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరకూడదు అని క్రైస్తవులుగా మనము గమనించవలసిన అవసరం ఉంది క్రైస్తవులుగా గమనించవలసిన అవసరం ఉందనంటే ఇది సంఘ సభ్యులకి ఎంతైతే ఉపయోగకరమైందో అలాగే స్వార్థికులు కూడా దీన్ని తప్పనిసరిగా ఆలోచించవలసిన అవసరత ఉంది అని మనము గమనించాలి దేవుని దగ్గర తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొనసాగించే విషయంలో సంఘ సభ్యుడైనా అంతే సేవకుడైనా అంతే ఎవరైనా సరే తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని కొనసాగించాలి వాగ్దానాన్ని కూడా కొనసాగించాలి వాగ్దానాన్ని మీరకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించవలసినటువంటి అవసరత ఉంది చూడండి ఇక్కడ యేసు ప్రభు తన శిష్యులైనటువంటి వారితో చేసినటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే పదహారు వచనంలో నేను తండ్రిని వేడుకొందును మీ యొక్క ఎల్లప్పుడూ ఉండుటికై 
ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్యస్వరూపేగా ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును అని చెప్పి మాట్లాడారు యేసు క్రీస్తు తన శిష్యులు చేసిన వాగ్దానం ఏంటంటే ఇదిగో మీకు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహిస్తానని చెప్పేసి యేసు క్రీస్తు చేసినటువంటి వాగ్దానం తర్వాత అదే అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే పద్నాలుగు అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచనంలో యేసు ప్రభు మరొక విషయాన్ని చెప్తున్నారు తన శిష్యులకి ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తం మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకం చేయను అని చెప్పి మాట్లాడారు అంటే పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మను చేసే పని ఏంటనంటే ఏ ఏ సంగతులు అయితే బోధించడం జరిగిందో వాటన్నిటిని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు అని చెప్పి మాట్లాడారు అంటే పరిశుద్ధాత్మనికి పని ఏంటనంటే యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి సంగతులన్నిటిని కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు తన శిష్యులకి జ్ఞాపకం చేస్తారని చెప్పేసి మాట్లాడటం గమనిస్తున్నాం అలాగే పదహారు అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో కూడా యేసు ప్రభు ఇలా మాట్లాడడం మనం గమనిస్తున్నాం చూడండి యహాన్స వార్త పదహారు అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో ఇలా రాయబడింది అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపించును ఆయన తనంతట తానే ఏమి బోధింపక వేటిని వినునో వాటిని బోధించి సంభవింపబో సంగతులను మీకు తెలియచేయను అని చెప్పి మాట్లాడడం మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకి చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని మనము గమనించడం జరిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన జీవితంలో తన శిష్యులకు చేసిన వాగ్దాన విషయంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా మీరినట్లుగా మనం చూడలేదు యేసుక్రీస్తు దేని గురించి అయితే వాగ్దానం చేశారు ఆ వాగ్దానాన్ని గురిచినటువంటి విషయాలని తన శిష్యులకి తెలియపరచడం జరిగింది అంత మాత్రమే కాకుండా అపోసర్ కార్యాలు రెండు అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని ఎలాగ నెరవేర్చారో ఎలాగ దానిని కొనసాగించారో మనము చూడగలుగుతాం దయతో మీరు అపోసర్ కార్యాల గ్రంథము రెండో అధ్యాయాన్ని మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుని యొక్క గ్రంథంలో అంటే అపోసరైనటువంటి లోక ఈ విషయాన్ని అక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగింది ఒకసారి మనము ఆ విషయాన్ని కూడా చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం పెంతు కొంచెం అను పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండి అప్పుడు వేగంగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండిను మరియు అగ్ని జ్వాలలు వంటి నాలుగులు విభాగింపబడినట్లుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి అని చెప్పి అపోజిట్ లోక ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది కాబట్టి ప్రిమినం సహోదరారా యహాన్స వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం పదహారు వచనంలోను అహాన్స వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచనంలోను యహాన్స వార్త పదహారు అధ్యాయము అలాగే పదమూడవ వచనంలో కూడా యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులతో చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని ఆయన కొనసాగించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం దయతో అర్థం చేసుకోవాలి యేసుక్రీస్తుని మాదిరిగా తీసుకున్నటువంటి మనము ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో మనం తీసుకున్నటువంటి వాగ్దానాన్ని మీరకూడదు అనే విషయాన్ని దయతో మనము అర్థం చేసుకోవాలి క్రైస్తవులుగా మనము ఈ లోకానికి మాదిరిగా ఉండవలసినటువంటి వారు కాబట్టి మన జీవితాలని ప్రపంచం చూస్తుంది మనం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మన జీవితాలని పరీక్షిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరూ మన సంభాషణను గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవరికి కూడా ఏ విషయంలో కూడా దొరకకూడదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని మనము తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని తప్పనిసరిగా కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనము తీసుకున్న నిర్ణయం దేవుని దగ్గర అని చెప్పి గమనించవలసినటువంటి వారని మీకు ప్రేమతో మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియమ సహోదరులార యేసుక్రీస్తు ఎలాగైతే తన యొక్క వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడం మనం చూస్తున్నాము అలాగే మన అందరి జీవితాల్లో కూడా దేవుడు చూస్తుంది ఏంటంటే మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని కొనసాగిస్తున్నామో లేదా అనేటువంటిది ఆయన తప్పక చూస్తారు దాని మీదే మనము స్థిరులమా అస్థిరులమా అని చెప్పి మనము గ్రహించగలుగుతాం స్థిరులు అయినటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా చేసేది ఏంటంటే వారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వారు కొనసాగిస్తారు అలాగే వాగ్దానాన్ని కూడా వారు కొనసాగిస్తారు కాబట్టి వాగ్దానాన్ని మీరరు అనేటువంటి విషయాన్ని దయతో మీరు గ్రహించాలి మనం దేవుని ఎడల విశ్వాసం కలిగి భయభక్తులు కలిగి ఆయన సన్నిధులు జీవించే వారం అయితే తప్పనిసరిగా మనము క్రమశిక్షణ కలిగి స్థిరులుగా మనం ఉండవలసినటువంటి వారమని ప్రేమపూర్వకంగా మీకు మనం చేస్తున్నాను దేవుని గ్రంథంలో క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తుల గురించి అనేక విషయాలు మాట్లాడడం గమనిస్తాం అలాగే స్థిరులైనటువంటి వారి గురించి మాట్లాడడం మనం గమనిస్తాం అస్థిరులైనటువంటి వారి గురించి కూడా 
దేవుని గ్రంథం మాట్లాడడం మనం గమనిస్తాం కొన్ని విషయాలను నేను ముందు ఉంచాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాను చూడండి స్త్రీలు అనేటువంటి వారి గురించి దేవుని యొక్క గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడింది ఒకసారి మనము రాజులు రాసినటువంటి మొదటి గ్రంథము ఎనిమిది అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి యాభై మూడవ వచ్చిన వరకు కూడా చూసినట్లయితే అక్కడ సులోమన దేవునికి ప్రార్థన చేయటం గమనిస్తున్నాం అతడు చేసినటువంటి ప్రార్థన అయిన అనంతరం ఒక విషయాన్ని దేవుడు తన గ్రంథం అందు పొందుపరచడం మనం చదవగలుగుతాం ఒకసారి మీ గ్రంథాలు తెలిసినట్లయితే రాజులు రాసిన మొదటి గ్రంథము ఎనిమిది అధ్యాయము యాభై నాలుగు యాభై ఐదు యాభై ఆరు వచనాలని ఒకసారి మనము చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి సులోమును ఎలాగు ప్రార్థన చేయు గణపము చేయుటయు ముగించి ఆకాశము తప్పి తన చేతులను చాపి యహోవ బలిపేట మీదట మోకాళ్ళు ఉండట మాని లేచి నిలిచిన తర్వాత అతడు మహాశబ్దంతో ఇస్రాయల్ సమాజం అంతటిని దీవించాడు ఎట్లనగా తాను చేసిన వాగ్దానం అంతటిని బట్టి ఇస్రాయేలీలకు తన జనులకు నెమ్మది దయచేసిన యహోవాకు స్తోత్రము కలిగి ఉండినగాక అని చెప్పి సులోమును ఇస్రాయేలీలందరి గుర్చి లేదా ఇస్రాయేలీలందరి పక్షాన దేవునికి విజ్ఞాపన చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అనంటే తన దాసుడైన మోసే ద్వారా ఆయన చేసిన శుభ వాగ్దానములో ఒకటైనను ఒక మాట అయినను తప్పిపోయినది కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానంలో ఒక్కటి కూడా తప్పిపోలేదు అని చెప్పేసి సులోమోను ఇజ్రాయేల్ ప్రజల గురించి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజున అలాంటి సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి దేవుని మనం నమ్మినటువంటి వారము ఆయన కృపలో మనం భద్రపరచబడినటువంటి వారు కాబట్టి స్థిరమైనటువంటి వాగ్దాన విషయంలో జాగ్రత్త వహించవలసిన అవసరత దేవుని పిల్లగా మన మీద ఉంది అని చెప్పి మనం గ్రహించవలసినటువంటి అవసరత ఉంది అలాగే స్థిరమైనటువంటి పునాదిని గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడడం గమనిస్తున్నాం చూడండి యశ్యా గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాన్ని ఒకసారి మనము చదవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం యశ్యా గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో ఇక్కడ దేవుడు చేసినటువంటి ఒక స్థిరమైనటువంటి వాగ్దానాన్ని గురించి చూడగలుగుతాం దయతో చూడండి ఒకసారి యశ్యా గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయము పదహారు వచనంలో ఎలా రాయబడింది ప్రభు యహో ఎలాగ సెలవిచ్చున్నాడు సియోనులో పునాదిగా రాత్రి వేసిన వాడను నేనే అది పరిశోధించబడిన రాయి అమూల్యమైన తల రాయి బహుస్థిరమైన పునాది అయిన మూల రాయి ఉన్నది విశ్వసించిన వాడు కలవరపడడు అని చెప్పి మాట్లాడడం మనం గమనిస్తున్నాం అంటే దేవుడు చేసినటువంటి స్థిరమైనటువంటి పునాదిని గురించి ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడడం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఇందాక సులోమన్ దేవునికి చేసినటువంటి విజ్ఞాపన విషయంలో కూడా ఆయన వాగ్దానం స్థిరమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని మాట్లాడారు అలాగే యశ్యా కూడా తన యొక్క గ్రంథంలో పొందుపరుస్తూ చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆయన స్థిరమైనటువంటి పునాదిని వేశారు అని చెప్పి మనం గమనించడం జరిగింది అలాగే మరొక విషయాన్ని కూడా మనము దేవుని గ్రంథాన్ని నుంచి ఆలోచించగలం దేవుడు మరలా చేసినటువంటి వాగ్దానము ఆయన చేసేటువంటి స్థిరమైంది ఏంటంటే మతేశ వార్త పదాధ్యాయము నలభై రెండవ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రభు నేసు క్రీస్తు ఇలా మాట్లాడటం మనం గమనిస్తున్నాం ఏమని చెప్తున్నాడు మరియు శిష్యుడని ఎవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకరికి గిన్నెడు చన్నీళ్లు మాత్రం త్రాగినిచ్చునో వాడు తన ఫలమును పోగొట్టుకున్నాడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అని చెప్పి ప్రభు నేసు క్రీస్తు కూడా మాట్లాడడం గమనిస్తున్నాం ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటనంటే ఇక్కడ దేవుడు తన కుమారుడు నేసు క్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహించేటువంటిది ఏంటంటే స్థిరమైనటువంటి ఫలము అని చెప్పేసి మాట్లాడడం మనం గమనిస్తున్నాం ఇలా దేవుని గ్రంథాన్ని మనం ఆలోచించుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అనేకమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి విషయాలని స్థిరమైనటువంటి వాగ్దానాలని దేవుడు తన ప్రజల పట్ల చేశారని మనము గ్రహించవలసినటువంటి అవసరత ఉందని మీకు ప్రేమతో తెలియపరుస్తున్నాను కాబట్టి స్థిరమైనటువంటి వాటి గురించి దేవుడు తన గ్రంథంలో తెలియపరిచిన విషయాలని మనం చూడడం జరిగింది దేవుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో చెప్పినటువంటి వాగ్దానం స్థిరమైంది అనే విషయాన్ని మనము ఆలోచించడం జరిగింది అలాగే మరొక విషయాన్ని మనం చూసినటువంటిది ఏంటంటే యశా గ్రంథంలో ఆయన స్థిరమైనటువంటి పునాదిని వేసినట్లుగా మనం చూడడం గమనిస్తున్నాం అలాగే మతేశ్వరతలో ప్రభు నేసు గురించి చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన స్థిరమైనటువంటి ప్రతిఫలాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా ఆలోచన చేస్తాం ఇలాగున దేవుడు తన గ్రంథమందు స్థిరమైనటువంటి వాటి గురించి చెప్పడం మనం గమనిస్తాం దాంతోపాటు ఆయన ఇంకేం చెప్పారనంటే అస్థిరమైనటువంటి వాటి గురించి కూడా చెప్పడం గమనిస్తాం అంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటివి ఏంటి లోక సంబంధమైనవి వస్తువులు సంపద 
ఎలాంటిది అస్థిరమైనటువంటిది జ్ఞానేరుడని సులోమను తనకి గ్రంథంలో ఎలా మాట్లాడటం మనం చదువుతాం దయతో ఒకసారి సామెతల గ్రంథము ఇరవై మూడో అధ్యాయము ఐదో వచనాన్ని ఎలా రాయబడటం మనం చదవగలుగుతాం నీవు దాని మీద దృష్టి నిలుపిన తోడనే అది లేకపోవును నిశ్చయముగా అది రెక్కలు ధరించి ఎగిరిపోవును పక్షిరాజు ఆకాశములకు ఎగిరిపోనట్లు అది ఎగిరిపోవును అని చెప్పి మాట్లాడాడు అంటే ఈ లోక సంబంధమైన సంపద వస్తువులు అన్ని కూడా అస్థిరమైనవి అని చెప్పి దేవుడు తన గ్రంథమందు మనకి పొందుపరిచినట్లుగా గమనిస్తున్నాం అలాగే మరొక విషయాన్ని కూడా మనము దేవుని గ్రంథాన్ని నుంచి ఆలోచించగలుగుతాం సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాన్ని మనం చూసినట్లయితే మరొక అస్థిరమైన సంగీతం గురించి ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటది రేపటి దినమును గూర్చి అతిశయ పడకము ఏ ఏ దినమున ఏది సంభవించినో అది నీకు తెలియదు అని చెప్పి మాట్లాడడం గమనిస్తున్నాం అంటే ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు అన్నాడు అని అంటే ఇది కూడా అస్థిరమైనది అని చెప్పి మనము ఆలోచించవలసినటువంటి వారు అలాగే మరొక విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్పడం మనం గమనిస్తున్నాం చూడండి యహాన్ సువార్త పదహార అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనాన్ని గనక మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రభు నేసు క్రీస్తు ఈ లోక సంబంధమైన స్నేహాన్ని గూర్చి ఆయన ఈ విషయాన్ని చెప్పినట్లుగా మనము గమనిస్తూ ఉంటాం యహాన్ సువార్త పదహార అధ్యాయము ముప్పై ఆరు వచనంలో ఎలా రాయబడింది ఇదిగో మీలో ప్రతి వాడును ఎవరి ఇంటికి వాడు చెదరిపోవును నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి గడియ వచ్చున్నది వచ్చే ఉన్నది అయితే తండ్రి నాతో ఉన్నాడు కనుక నేను ఒంటరిగా లేను అని చెప్పి ప్రభు నేసు క్రీస్తు తన శిష్యులతో మాట్లాడటం గమనిస్తున్నాం అంటే ఈ లోక సంబంధమైన స్నేహం కూడా అస్థిరమైనది అని చెప్పి దేవుని గ్రంథము మనకి హెచ్చరిస్తుంది కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరులారా ఈ లోక సంబంధమైన అస్థిరమైనటువంటి జీవితాన్ని కొనసాగించకుండా శాశ్వతమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లోకం కొరకు దేవుని పిల్లలుగా మనము క్రమశిక్షణ కలిగి జీవించవలసినటువంటి వారు కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని పిల్లలుగా క్రమశిక్షణ కలిగి స్థిరమైనటువంటి వాటి కొరకు ఆలోచన చేస్తారు వారు దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఆశీర్వదించబడతారు అలాగున ప్రతి ఒక్కరూ ఆశీర్వదించబడాలని దేవుడు తన గ్రంథాల నుంచి మనల్ని హెచ్చరించారు ఆయన ఇచ్చిన హెచ్చరికను తప్పక మరొక జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి విద్యావంతులుగా ఉండాలని అలాగే స్థిరమైనటువంటి వారు ఉండాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకం కోరుతున్నారు కాబట్టి అపోసరైన పేతులు తన పత్రికలో విద్యావిహీనులను అస్థిరులైనటువంటి వారు తక్కిన లేఖనాలని అపార్థం చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడటం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి నేటి సమాజంలో క్రైస్తవులుగా ఎవరైతే తమ మనుగడను కొనసాగిస్తున్నారో వారు తప్పనిసరిగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు విద్యావంతులుగా ఉండాలి లేదా జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలి స్థిరమైనటువంటి వారు ఉండాలి అని చెప్పి దేవుడు తన గ్రంథాన్ని నుంచి కోరటం మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరు కూడా అస్థిరులుగా ఉండొద్దు విద్యా విహీనులుగా మాత్రం ఉండొద్దు విద్యా విహీనులు అని అంటే నేర్చుకున్నటువంటి సంగతులను మెరుగు పరుచు కొనని వారని మిరుదైతో గమనించాలి అస్థిరులు అని అంటే క్రమశిక్షణ లేని వారు అని చెప్పి గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను ఎవరైతే మీరు నేర్చుకున్న విషయాలని ఇతరులకు బోధిస్తారో అప్పుడు మీరు విద్యావంతులు అవుతున్నారు అలాగే ఎవరైతే క్రమశిక్షణ కలిగి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొనసాగిస్తారో వాగ్దానాన్ని కొనసాగిస్తారో వాగ్దానాన్ని మేరకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వారు స్థిరులు అని చెప్పి దేవుని గ్రంథం మనల్ని హెచ్చరించింది అలాగే మీరు తప్పనిసరిగా దేవుని గ్రంథం చెప్పినట్లుగా మీరు మీ జీవితాన్ని కొనసాగించవలసిన వారని మరొకసారి మీకు పేరంతో ఈ విషయాలను మీకు మన చేస్తూ మీ ముందుకు రావడం జరిగింది మా దగ్గర నుంచి దేవుడు ఏదైతే ఆశిస్తున్నాడో దాన్ని తప్పనిసరిగా మన జీవితాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మీరందరూ తప్పక కృషి చేయండి దేవుని గ్రంథాన్ని ప్రతి ఒక్కరు పరిశీలన చేయండి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ మీరు విన్నటువంటి విషయాల పట్ల మీకు ఏదైనా సందేహం ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించగలరు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా సిరినామా మా ఫోన్ నెంబర్స్ మీ ముందు ఉంచడం జరుగుతుంది దయతో చూడండి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ టూ వన్ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ మరొక నెంబర్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో సెవెన్ టూ వన్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ ఈ విషయాల పట్ల మీ స్పందన మాకు తెలియపరచండి మీకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు ప్రార్థన చేసుకుందాం దయతో తలలో ఉంచుతాం సర్వోన్నతుడైన మా తండ్రి మహిమ కలిగిన మా దేవ మీ పరిశుద్ధ నాలుగు స్థుతులు స్తోత్రాలు సమర్పిస్తున్నాం మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు మా తండ్రి నీ యొక్క గ్రంథాన్ని నుంచి నీ గ్రంథాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలో అనేటువంటి విషయాలను గురించి కొన్ని విషయాలని నీ బిడ్డల ముందు ఉంచడం జరిగింది ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్నారో 
వారిని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించండి వారు చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో వారు చేయబోతున్న పనుల్లో మీరు తోడేయండి నీ కృపణ దయచేయండి అనేక మంది మా తండ్రి నీ గ్రంథాన్ని నుంచినటువంటి విషయాలని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అలాంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ఈ జీవవాకు అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా వెడుతున్నటువంటి నీ సందేశాన్ని నీ బిడ్డలు అయితే అర్థం చేసుకోగలిగినట్లుగా సత్యాన్ని వారు గ్రహించగలిగినట్లుగా కృప చూపించమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ఎలాగ ప్రోత్సహిస్తున్నా ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం మీ చిత్తమైతే అనేకమైన విషయాలని నీ బిడ్డలకి అందించడానికి మమ్మల్ని వాడుకోనండి ఈ కార్యక్రమాలకి ఎవరైతే సహాయం చేస్తున్నారో ఎవరైతే వీటి వెనక ఉండి ప్రోత్సహిస్తున్నారో వారిని వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేయమని మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ ప్రార్థన సమర్పించి వేడుకొంచున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె వందనము